哎，姐，你怎么还不睡啊？我去倒杯水。啊，来，我帮你倒。哎，小勇，啊，坐下。什么事儿啊？你刚刚在给谁打电话？嗯，朋友啊，还能有谁啊？说什么呀？你不是要干坏事吧？不是，姐，我干什么坏事啊？我这好不容易捡回一条命来，一家团聚了。哪还有什么心情干坏事啊？我又不是嫌命大，你没有骗我吧？我怎么会骗你呢？好了，别找我麻烦了。再说了，你现在可是宋氏集团董事长的干女儿，这以后日子好过得很。我还有什么不满足的？你怎么能有这种想法呢？干妈是好心帮我们，你不可以坐享其成的。你现在应该去找一份工作，好好努力，自己创业，这样才能有所作为。哎呦，又是这些陈词滥调，这以前都是爸的台词，你怎么背得这么溜啊？你当然得去好好工作了，否则美美怎么办？你不在的时候可都是他替你照顾爸妈的，你好歹给人家一个交代吧。姐，不会吧？连我结婚的事你都要管呢？我是替美美看着你，你现在就得告诉我以后打算做什么工作，对工作有什么计划，说出来我给你参谋一下。我自己有计划的。你的计划该不会是一点想法都没有吧？当然有想法了，我的计划就是先到湖边去看一看。你去那儿干嘛？摸鱼喽。<笑>又没正经你。哎呀，好了，姐，你呢就别担心我了，我不会让你和爸妈失望的。啊，还有美美。心做人，知道吗？<笑>怎么想的呀？说走就走，说留就留的。哎呀，别说了，怎么了？聊天都不让啊？就是。春花，今天高红可以欺负你，明天还可以是任何人。你连自己都保护不了，怎么保护你身边重要的人呢？哎，我跟你说啊。上次您给我推荐的那个化妆品啊，别一大早就在这聊天，啊、还有很多事要。是科长，要议论你的上司可以，私底下找个地方说，不要在公共场所，大家都很忙，没时间听你说长道短。我就是喜欢在这儿说走。你身为大家的领导，就应该学会接受公论，这点心理素质都没有，怎么领导大家呀？再说了，我说错了吗？请注意你的态度。你过去当科长的时候，容许下属这样议论吗？现在大家都在，既然你和同事都提出了很多疑虑，我当然也得做出回应。大家一定很好奇，为什么我没有离职？我现在就跟各位宣布，我因为净化环境、节省能源这个企划案，获得了科长这个职位。董事长现在对这个案子非常的重视，他很希望我把它执行到底，所以你就……所以一旦我离职，就等于把我自己的责任推给了别人，这是个很不负责任的行为。所以我决定留下来继续当科长。我知道大家对这个案子还有很多地方不了解，但是我有信心带领你们一起完成这个提案。希望你们能跟我一样，拿出决心，不辜负上级的美意。谢谢大家。程科长，别忘了早上九点要去参加部门主管会议，今天的会议可是由董事长亲自主持，谢谢您。
各位在座的同仁，我要先向大家宣布一个新的人事消息。这位呢是总务科的陈化，他因企划案征选胜出，升为科长。但是我发现他的资质不止于此，所以我决定再升任他为董事长特助。特助，特助。各位好，我是陈化。我知道各位对我这个新人能否担此重任存在诸多的疑虑，其实说实话，我也有。但是，我有的是更多的热情和想法。董事长希望我在未来的一年时间里，好好的推动绿化系统办公室这个案子。我希望大家能够给我这个机会，让我和公司一起共同发展。更重要的是，在一年之后，我们要把这套系统整体移植在。绿能卫星娱乐城的项目上，这才是本企划的最终目的。一旦娱乐城的项目能够成功，宋氏集团的市场认知度将会大大的提高，宋氏将成为绿能产业的领跑者。我希望各部门能够全力配合，宋氏的未来就在你们手上。陈化。我让宋瑶负责去和太阳绿能公司洽谈合作事宜。这间太阳能板制作公司是我们娱乐城项目的合作对象，你就协助宋瑶，顺便多学习一下。好的，干妈。宋瑶，你不会太紧张吧？啊，啊，当然不会。<笑>那就好好干，别再失手了啊！别老让对方生气。嗯，您放心，这次一定搞定。我听说在刚才的董事会上，陈化又升上董事长特助了。真的吗？陈化进公司才多久啊？这升官也升得太快了吧！哼，你要是敢出卖色相，你也能跟他一样啊！嗯、就看你敢不敢。嗯哦、不会吧？陈化会出卖色相？有没有出卖色相我不知道。不过我看这件事情没那么简单。不是吧？依我看呢，陈化。一定是董事长派来的卧底，他呀专门来调查我们员工的操守。一旦有人露出马脚，他就将这些人啊一举铲除。哪有这么夸张？这不真成特务啦！我看这事儿还不止呢。成化不是刚升了特助，又跟总裁朝夕相处，他们两个相好啊是迟早的事情。哎，我跟你说。我看啊，等总裁结婚，不知道有多少女同事要伤心喽。你担心这干嘛？没结婚也轮不到你呀、啊。你该庆幸，幸亏没有得罪过陈化，不像某些人，这回可要吃不了兜着走了。啊，再问一个问题，您这么年轻就要领导这么大的公司，对您来说最大的困难是在哪儿呢？我觉得年龄不是问题，首先要感谢钱董事长，也就是我的岳父。嗯，感谢他对我的栽培，我真的很感谢他。自从我掌管公司以后呢，董事会对我也很支持，我相信没有什么困难是不可以克服的。那么从今往后，您对安氏企业有什么规划吗？这个当然是不断的超越，发展才是硬道理嘛。我预计最后的市场占有率在五成以上。五成，那可真不简单啊！邵董事长，非常感谢您今天接受我们的专访，谢谢。不客气，那我们先告辞了。好啊，再见。再见。哦，对了，因为安氏安家家具是何家欢的形象，我们总编希望能拍一张你们全家福的相片当做封面，不知道您意下如何？这个当然没问题，我回去跟我太太说一声。呃，约好时间，我让我秘书给你打电话吧。那真是太好了，谢谢您的配合。哦，对了，我这儿有一张邀请函，要麻烦董事长转给夫人的。这是，听说夫人经常出席高档品牌的新闻发布会，这是名流百货服装秀的邀请函。董事长康利到时候要是有时间的话，不妨一块儿去参加。这个他看了一定会非常开心的，谢谢你啊。那拍照的事情就麻烦董事长跟夫人说一声。那我们先告辞了，请，啊、请再见。
，再见。嗯。这些，先帮我包起来啊！好。丽娜，这么多衣服你都没试，就要买了？心情不好嘛，买几件衣服宣泄一下还不行吗？行，当然行。丽娜，想好了，真的不会少家了？不会了。反正我一个人也饿不死，这些我都要了，一共多少钱啊？安小姐，已经有人帮你付过账了。我帮你付的。你怎么知道我在这儿？这是你最喜欢的牌子，你一生气就爱乱买东西，所以我过来找你，帮你付账。那又怎么样啊？现在才想到来这儿献殷勤了，来不及了。知道我不该打你，但我是一时失控，请你原谅我。跟我回家吧，好吗？回家？嗯，好啊。真的。先把你爸给我请走，再来跟我商量。你这不是为难我吗？我爸吃了这么多苦，我接他过来享清福不应该吗？你替我想想。你打了我，你还要我替你着想？你知不知道，我现在连娘家都回不去了？我爸一看到我就要把我轰走了。再说。我为你牺牲这么多，得到什么了？我跟你爸真的合不来，他一看到我就处处为难我，难道要我忍他一辈子吗？我爸都一大把年纪了，他日子也不多了。你说你跟一个老人家计较什么呢？我就是不舒服嘛。如果你让我跟你爸住在一起，那干脆咱俩离婚算了。你说的什么话呀？我爸我不能割舍，你我肯定也不能放弃。你非得这么折磨我是不是？那你来找我干什么？李娜，你听我解释行不行？放开！不放！哎呦呵！李娜，哎，你别去追他。丽娜在气头上，等过几天他气消了，你再跟他好好谈。放心吧，他呀住在我们家，我会好好照顾他的。我先走了。哎呀，阿姨，这都什么时候了，你还在这笑我？我哪是笑你啊，我是替你高兴。有什么好高兴的？有一个男人肯回头，跟你低声下气的求你回家，你难道不高兴吗？他就是那张嘴，实际问题根本就没有解决。他是在敷衍我。好了，见好就收，有台阶就下。少君有着耐心已经不错了，改天他没了耐心，这外头又一堆一堆的女人在等着他呢。那倒也是啊。其实有什么问题解决不了呢？他又不是拈花惹草。你当心这样弄假成真，哪天真蹦出个小三，那才不好收拾呢。活生生的例子就坐在你眼前，难道你真打算放弃这段婚姻了？我当然不愿意放弃了。别怪阿姨多嘴啊！讲实话，你们安家所有的财产全都掌握在少君手，你不回去盯着，我就怕你到时候人财两空，那就真的欲哭无泪了。可他人都已经走了，我总不能回去找他吧？回去求他多没面子啊！<笑>你呀，就是死要面子活受罪。现在你知道了，当初干嘛那么逞强啊？不好意思，让大家知道了。谁这么大胆呀、啊？谁弄的椅子啊？要是把我们特助摔着了，谁来负责啊？高红，椅子不就是总务科的业务范围吗？设备本来就应该做定期检查，发现坏了就应该及时更换。这么明显的缺损，难道没有注意到吗？特助，是我错了。不过您放心，我马上传达下去。就算加班，我也要让他们全部检查，好吧？我是这么说的吗？我说的是要做定期检查，为什么要扭曲我的话呢？请各位主管来，是想审查各项经费是否足额。
，请各部门把本年度前两个季度的经费支出明细表交上来。我们好拟定下半年的预算，有问题吗？没问题。没问题好的，你说。一点钟。嗯，好。先这样，再见。有事吗？我是来跟你汇报一下，你要我做的经费支出明细表我做不了，你找别人做吧。为什么？你在做科长的时候，那个账目就已经是乱七八糟的了，现在要我来接手，岂不是为难我吗？正因为我看那个账目乱七八糟的，所以我才没有碰。我在担任科长期间，已经重新开设了一个新账目，你只要把之前的账目明细理清就行了。你这么说话就不应该了。这个乱七八糟的账目也是我从上一任科长那接手过来的，而且很多数据现在都已经没有了，你让我怎么查呀？你们总务科有那么多的同事，区区一个账目怎么可能查不出来呢？你到底想说什么？我实话跟你说吧，我打算辞职了。那你就必须在离职之前交出来。笑话！你知道职场上什么最大吗？不干了是最大的。你让我弄，我也不会弄。你当然可以不干，不过这份账目我会直接交给法务部来调查。如果查出什么来，我一定公事公办。你公事公办好了，我又没做亏心事，我害怕什么？哥，你帮我想想办法吧。你怎么会弄到这个地步？到现在才来找我想办法？我就是投资股票嘛，他们说买这只股票一定会赚钱的，可没想到我一下水就给套牢了。我不甘心，越投越多，就把钱全都赔光了。我实在是没有办法了，我只好从公款里挪用了一点钱。这哪是一点钱啊？你干了十年八年，不吃不喝，再来看看有没有这个数目。我早就跟你说过，要投资你也得先问问别人的意见。股票能赚钱，那还用上班吗？你现在骂我也没用啊，哥，我求求你，你借我点钱吧。让我把这个亏空给补上。你别怪自家人无情，谁叫你得罪了董事长面前的红人？他如今当上了特助，要查总务科的账款，这明摆着就是冲你来的。谁要是给你撑腰，谁就是不想干了。那现在怎么办呢？哥，你不借我钱，也帮我想想办法呀。还有我教你吗？当然是断尾求生，自请离职。就算他再神通广大，把账目查得一清二楚了，你也早就人去楼空了。搞不好，到时候我还得帮你擦屁股。没用的，这招我用过了，我就说我辞职了。他说就算我辞职，他也会追查到底的。我这次是逃不掉了，大哥。哥，我求求你，你帮我想想办法吧。如果我过不了这关的话，我肯定要坐牢了，我就什么都没有了，我。那你也只好认了。这么大一笔数，你让我去哪儿筹啊？丽娜，赶快给我回个电话，我爱你。钱姐夫，好久不见了，是你。你们想干嘛？当心我报警啊
，抱抱。反正我手上正好有一些警方想要的证据，让他们查一查那天是谁把我摩托车的刹车给剪断的，害我差点成了冤魂水鬼。我倒要看看你这副嘴脸，上了法庭还能吐出什么谎话来？你少唬我，你有证据吗？这么说你是承认了？告诉你，我早就看过大楼的监视器。刚好看到你在我车子旁边鬼鬼祟祟的模样，那怎么样？能证明什么？哼，证明我这些朋友今天没有白来。你们想怎么样？法律制裁不了你，我程家的冤屈也无处伸张。可我真的很不甘心，我只好自己来收拾你。你敢？你别乱来啊！对你这种人渣，我有什么不敢？钱姐夫，你害得我掉进湖里，还想把我妈推下去？我当然得好好回报你。不过我想来想去，像你这种黑心肮脏的垃圾，丢到哪儿都是污染环境，就只有臭水沟最合适你。味道怎么样啊？常勇，你这个王八蛋！真要当王八蛋，我还得跟你多学习学习。毕竟这世上像你这么贱的男人还真不多。看什么看？要怪就怪你自己，这叫多行不义必自毙。我警告你，你要是再敢动我家人一根汗毛，下次就不是臭水沟，而是更适合你的大粪池。好好享受吧，嘿嘿嘿，走，待着。周市长，我已经帮伯母安排了国内眼科最具权威的医生，下个礼拜就可以做手术了。相信伯母重见光明的日子就不远了。老伴儿，听到了吧？你这眼睛很快就可以恢复视力了，再也不用在黑暗中度日了。听到了，听到了。我们啊，真的要谢谢宋先生。哎，对了，还有唐夫人。小勇啊，你上哪儿去了？妈，您怎么知道是我呀？你的脚步声这么明显，你去哪儿了？怎么还有臭味儿啊？我去教训一个欠揍的混蛋，好好出了口怨气。什么？你又出去跟人家打架了？你说你这个混小子呀，你，你还嫌家里不够乱呢啊？是他先来招惹我们的，我只是给了他点教训。闭嘴！你还有话说呀？好了，这么凶干嘛呀？让小勇先洗个澡，换个衣服，免得在唐夫人面前丢脸。谢谢妈。你说他他怎么一点长进都没有啊？对了，我呢打算让程勇跟在宋瑶身边，帮忙做点事情什么的，不知道你们觉得怎么样？哎呀，这个小勇他是什么都不会干呢，我怕给宋先生添麻烦。哈，伯父不瞒你说，我年轻的时候可比程勇还疯呢。程勇在我身边，我一定会好好的调教他，就把伯父担心我把他带坏了。哎呀，宋先生啊，那你肯教我们家小勇，我们真得好好的谢谢你啊，宋先生。是啊，是啊，那就这么说定了吧。哎呀，好，好了，开饭了。哎，总裁，你怎么也在这儿啊？怎么不欢迎啊？我听董事长说，他天天可以吃到你煮的菜，所以才拜托董事长让我也来吃饭。不会不欢迎吧？我哪敢啊！那就好。来来，吃饭吧。哎呀，臭死了！常勇这王八蛋。来。谢谢。
我来了。呀，好香啊！还有红烧蹄膀。陈文，有点规矩。没事儿。程勇，你刚刚说要教训的人是谁呀、啊？呃，一个人渣不提吧。该不会是少军吧？不不是，你怎么会想到他呢？这小兔崽子，你是不是真的去找少军的麻烦了？你不要命了你！爸，少军准备把我妈从湖边给推下去，差点淹死他。我不给他点颜色看看行吗？你想气死我呀你！好了好了，吃饭呢，别生气了，这么凶干嘛？小勇，你真不懂事儿，干嘛去招惹少军啊？多让爸妈担心啊！况且他再对爸妈做出点什么事儿来怎么办？他敢，他要敢我就你做什么呀？想学地痞耍流氓啊？我不是耍流氓，我是要。好了，大家只是担心你，你这样教训他，能教训得了吗？就算教训不了他，我也得让他吃点苦头才行啊。那如果他报警怎么办？可他那么欺负我家人，这口气我就咽不下去。教训人的方式有很多种，以其人之道还治其人之身。以后我慢慢教你吧。也对呀、啊。少军他什么都想要，那我就让他什么都没有。好了，以后就待在我身边，慢慢教你吧。好，谢谢宋先生。宋勇啊，这个叫少军的怎么能坏到这种地步？啊，这个三句两句也说不清楚。您真的想知道，只能问问当事人。我跟他早就没关系了，他的事别问我。不问就不问。不过，干妈觉得你离开这个男人是正确的，而且你现在还年轻，还可以找到更好的归宿。干妈，哎，对了，我看宋瑶就不错呀，既优秀又善良，我很欣赏她。如果你们能以结婚为前提交往的话，那就再好不过了。以后啊，就是宋氏的左右手。干妈，我,我现在根本就不想谈感情的事儿。做好工作最重要。那行吧，干妈就不逼你了，你好好想想吧。宋先生啊，你别介意啊，是我的女儿眼光不好，不懂得欣赏。妈，你胡说什么？好，好，好，好，是我的眼光不好。那我现在看上了宋先生，你嫁不嫁呀、啊？哎呀，你别在这胡说八道了，妈。先吃饭啊，吃饭，啊，趁热。谢谢。哎，丽娜，我听说这家馆子的菜好像还不错，吃饭吧，吃了饭才有力气逛街，好不好？随便吧，走吧。您的菜。嗯。哎，老板，老板。哎，你这店也太黑了吧？啊，你看，这么大个盘子，才就这么一点啊？啊，怎么吃得饱啊？你这钱怎么了？你赚的太狠了吧！啊，那你想怎么样？嗯，买一送一。买一。哎呀，我们还是换一家餐馆吃吧，别在这吃了。我看你根本就是借酒装。没关系，这种事我见多了。来来来，再一下。嗯。你想干什么？没关系，来坐吧。你说我借酒装疯，那我就疯了，走的地方。你居然砸我盘子！我砸了又怎么样？哎，快走！快走啊！怎么砸了？快点！干什么？干什么？干什么？我！哎呀！哎呀！好了，快走了！我我跑不动！哎呀！哎呀！哎呀！我醒了！哎呀！哎呀！快点走了！你们！哎呀！我走不动了！啊！哎呦！我老胳膊老腿，我受不了了！哎呦！哎呀！丽娜，你怎么回事啊？干嘛走这么急吗？你知道吗？刚才在餐馆闹事的那个人就是少军他爸，什么？那是少军他爸。你也看到了，他爸就是那种人，他有一点不高兴就发脾气，有一点不顺心就乱砸东西，这谁受得了他这样啊？这这少军他爸怎么是这种人？难怪你要回娘家，这少军怎么又不管管他爸呀？少军是个孝子，什么事情都是他爸是对的，我是错的。他爸没搬过来之前，那少军什么都依着我。他爸一搬过来以后，所有的事情都反了。他爸动不动就骂我，而且还找些不堪入耳的话来羞辱我。我跟少军说，他就让我忍耐，忍耐的我都受不了了。我，哎呀，好。
好了好了，别难过了啊。我看这街也没什么好逛的，我们买点东西带回去吃算了。你看那家面馆还不错，咱们过去打包带回家好不好？趁热吃吧，这家的面还是不错的，啊！哎呀，怎么了？干嘛灰心丧气的样子？任何事情都是可以解决的。少君不是孝顺吗？你就该投其所好，这样你们的关系才能和谐呀、啊。我原来也是像你这么想的，所以不管少君他爸怎么跟我闹，我都尽量容忍。我不是叫你忍耐。是投其所好，投其所好。比如说，他爸爱喝酒，你就给他买酒；他爱吃什么，就给他买什么；他爱做什么，就跟他一块儿做。这样，久而久之呢，他就会想：哎，这媳妇儿不错，这样你们的关系不就改善了吗？哎呀，要是事情啊，真像你说的那么简单就好了。少君他爸这个人啊，一喝酒就乱发酒疯，骂东骂西的，看什么都不顺眼。喏、no, ，就像刚才在饭馆一样，闹个没完。可等他酒醒了以后呢，又什么都不记得了。所以就是因为这样，我才不敢给他买酒喝的。倒也是啊。哎呀，听你这么说，还真没辙了。家家有本难念的经。哎呀，可是话说回来，丽娜，你这老不回去也不是个事儿。你，你不是还要从少君那儿？把安家的财产拿回来吗？是啊，可是他不来求我，我哪有脸回去啊？就算不来求你，你也得忍忍。只有你回到少君身边，安家的财产才能回来，知道吗？啊！来来来，快吃，趁热吃啊！饭是不能不吃的。嗯。总裁，你刚刚说的是真的吗？你真的愿意让小勇去公司上班，把他带在身边学习？当然是真的。我看得出来，程勇本性不错，只是他还年轻，难免血气方刚。加上他对少君的恨意如此强烈，要不把他留在身边，我担心他一时冲动，不知道又会惹出什么事来。总裁，我真不知道要怎么谢你才好。你是知道的，我做这些都是为了你。我想帮你减轻一些负担和烦恼，我就希望看见你甜美的笑容。你对我最好的回报，就是带着微笑。接受我的追求，你还真是铁石心肠啊，而且还铁面无私，连董事长都出面撮合我们了，你一点面子都不给。我的确很感激你，但是，我真的不值得你对我这么好。就像我刚才说的，我现在所有的心思都在工作和家人身上，我不想再谈感情的事情了。你知不知道，你有时候固执起来，真的让人受不了。就算你想好好努力工作，你想好好照顾家人，这跟我追求你有什么关系呢？你不肯接受我的爱，是不是因为你还忘不了少君呢？我不是忘不了他，我是忘不了他带给我的伤害。在这些伤口没有愈合之前，我觉得我没有办法接受任何人的感情。我愿意帮你愈合这些伤口。我是一个很好的心理医生，我可以让你的伤口恢复得又好又快。你的确是个好人，可是我，你知道我，我现在真的没办法答应。我的确是个好人，可就是得不到你的爱嘛。但是我这个人吧，如果是我认定的目标，我不管有多少的挫折，我会越挫越勇。这话我不会放弃。赵先生，吃饭了。啊，哎，哎，哇，这煮的什么东西啊？咱这是修行之家是吧？啊，盐呐、啊、味精啊都不用放，就用白水这么就煮煮煮一下就行了吗？啊？真是
这是少奶奶吩咐的。哎，你，你就去听那个女的吧。哎，去去去去去。这是怎么了吧？这一大早的，这是人吃的吗？这是。嗯。哎，行了，你酒喝太多了，把味觉都喝坏了。这怎么不是人吃的？比起以前呐、啊，我已经喝的很少了。这是我这辈子唯一的喜好，拜托你，别连我这一点小小的乐趣都给我剥夺了，好吧？哎，爸，嗯，最近有家杂志要采访我，嗯，要拍全家福。嗯，还还全家福呢。我们家就你跟我父子两个人，拍什么全家福啊？真是的！你少装糊涂，这不还有丽娜呢吗？是吗？你还没跟她离婚呢？爸，现在的人普遍认为，一个成功人士的背后就应该有一个幸福的家庭。您的儿子为了自己有一个良好的形象，准备找丽娜回来接受采访和拍照，您不会反对吧？我当然反对。你那次结婚，你也没有邀请我去参加过，是吧？爸，那是因为……哎，不用解释了啊，这事已经过去了。说真的，你那位千金大小姐老婆还真不如陈化。想当初你跟陈化结婚后，陈化至少每星期都煮好吃的带去老人院看我，还陪我喝上两杯。光是这一点。我就实在是没办法喜欢现在这个娇小姐。哎，是吧？那都已经……你听我说完。是，我是不喜欢安丽娜。不过为了你，为了让我儿子出名，就算我不喜欢他，也得忍下这口气，是吧？明理儿。爸，那您的意思，我可以叫丽娜回来了？嗯嗯。你就去告诉他，老子不跟他计较了，叫他赶紧回来。还有啊，叫他回来以后要乖一点，别老是跟我大吼大叫的，没礼貌，真是。哎，哎呀，这爸，我把他找回来，一定好好孝顺你。呃，好好好，上班去了，上班去吧啊。这小子，哎呀，等等等等等等，你酒少喝点啊。哎，我少喝少喝。时间差不多了吧？嗯，差不多。那咱们走吧，走吧。走，少总。哎呦，对不起，现在该喊你少董。坐吧。这是，这是海外投资的红利，您得的。收益这么高、啊，是啊，我说过，只要你跟我合作，我保证你赚大钱。啊，对了，我听说宋氏集团就要和太阳绿能公司的卫星娱乐城合作开发项目，现在市场很看好这家公司的股价。你有没有兴趣再跟我赌一把？这个项目我听说过，各界都很看好。不过太阳绿能现在的股价已经很高了。要是现在投的话，需要很大一笔资金。我算过了，大约需要一个亿。一个亿？这么多？你放心，拿安氏企业去跟银行按揭，绝对可以借到一个亿以上。能赚多少？我看过他们公司最近的财报，应该可以赚一倍以上。怎么样？你的这个消息？应该没问题吧？那当然了，要不你刚才哪有那么多红利可以拿？记住，要就得快，慢了就没钱赚了。啊，好吧，就这么定了。你赶紧替我去买太阳绿能的股票。李林，来一下我办公室。你看一下这个明细表
，上面的账目我核了一下，怎么对不上？是啊，怎么会这样？这笔款项的申请人是谁啊？是高红啊。难道是他挪用公款？没有证据之前不要下结论。嗯，你先去忙吧，给我，我再查一下吧。信干什么呀？高红，请到楼顶来一趟，有事跟你谈。陈华。嗯、找我来这儿，想谈什么呀？你应该知道，最近我在查账，总务科的账目有一笔很大的亏空，是经过你的手的。